Assalamu alaikum class. So in today's video, I'm gonna give you a brief summary of Paradise Lost written by John Milton. Well, coming towards its summary, so here John Milton is saying that God has created the universe where all angels were fine. One day, uh, God has created the uh, sun. Okay, it's not a beta, you have create here. जो कि सारे एंजल्स उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी एंड गॉड एक्चुअली डिक्लेयर्ड दिस सन वुड बी सेकंड इन कमांड लाइक गॉड ने डिक्लेयर किया कि मेरे बाद जो कमांड करेगा वो uh, मेरा ये सन होगा ठीक है मेरा ये बेटा होगा तो बाकी सारी एंजल्स दे वर हैप्पी एक्सेप्ट लुसिफर why because lucifer chahta tha ki uh, powers mujhe mil jaye aur uh, main jo hai command kar saku allah ke baad but actually god gave powers to his son to ab lucifer chahta tha ki is son ko main maar dalu fine jab god ko uh, satan ke intentions ke bare mein pata chala theek hai so god snatched the name lucifer from him lucifer actually means godly angel fine तो ये नाम अल्लाह ने उसे हटा के उसका नाम सैटन रख दिया फाइन अभी सैटन जो है गॉड से बदला लेना चाहता है तो इसकी वजह से इसने अपने साथ कुछ फ्रेंड्स या हम कह सकते हैं कुछ और एंजल्स शामिल किए ठीक है सो वी कॉल इट रेबिलियन एंजल्स फाइन तो एक्चुअली गॉड के खिलाफ सैटन ने अपने साथ कुछ एंजल शामिल किए और जिसके नेम्स यहाँ पे मेंशन है दैट इज़ बेलसब बिलियन मैमुन मोलॉच अच्छा बेलसब जो था वो सैटन के बाद सेकंड इन कमांड था फाइन तो इस दौरान गॉड ने एक एंजल सेंड किया जिसका नेम था माइकल to defeat satan with the help of special sword well such war was known as angelic war and uh, that actually lasts for 3 days to is angelic war mein jo hai satan haar gaya aur punishment god ne usko di aur punishment mein usko ye mila ke jo satan tha aur uske followers the to usko hell send kiya fine पैराडाइज से निकाल बाहर किया और हेल सेंड किया तो सच वॉर इज नोन एज टारस जो कि एंजेलिक वॉर लड़ी गई और अल्लाह ने फिर पनिशमेंट के तौर पे रेबिलियन एंजल्स और सैटन को हेल में सेंड किया तो इसको हम एक नाम देते हैं दैट इज नोन एज टारस अच्छा जो स्टोरी स्टार्ट होती है ठीक है वो सैटन और बेलसिब से स्टार्ट होती है Both are perplexed. Both are confused. Fine. And actually, they both are tied on the lack of fire and are bearing tortures. So, inko Allah ne chains me ban ke rakha tha. So, Satan, accompanied with the rebellion angels, then free themselves from chain and rise to the plain area where there was no sign of fire. सैटन ने ख़ुद को और रेबिलियस एंजल्स जो है उनको चढ़वा दिया उस चेन से और प्लेन एरिया पे चले गए जहाँ पे फायर का नामो निशान तक नहीं था तो दे डिसाइडेड टू टेक रिवेंज फ्रॉम गॉड अगेन आफ्टर फ्री दम सेल्स फ्राम चेन अच्छा सैटन और जो बाकी रेबिलियस एंजल्स थे तो वो डिग करते थे अर्थ को ठीक है सो फ्राम द अंडर ग्राउंड दे फाइन एक्चुअली मिनरल्स एंड गोल्ड so actually with the help of gold they built a capital city in a hell whom they named as a pandemonium here we go okay so the main architect of pandemonium was uh, mulsibar acha mulsibar ne pandemonium ko construct kiya tha build kiya tha fine abhi jo hai saturn aur baaki rebellious angels jo hai to unhone is pandemonium is jagah mein uh, ek debate start ki theek hai कि हमने जो है गॉड के अगेंस्ट लड़ाई करनी है लड़ाई करनी चाहिए या हेल में ही हमेशा रहना चाहिए सो so, यहाँ पे सैटन का फेमस कोट है ठीक है जो कि मैंने बुक से लिया है दिस बेटर टू रिंग इन हेल देन टू सर्व इन हेवन
तो ये एक्चुअली सैटन का स्पीच था इसमें सैटन कहते हैं कि जो हेल है तो उसमें राज करना बेटर है देन टू सर्व इन हेवन वेल इट वॉज मोलॉज हु बिगिनस एंड प्लीड इट फॉर इन इधर ओपन वॉर अगेंस्ट गॉड ओके सो वाइल डिस्कसिंग सच स्टफ दे केम टू नो दैट गॉड हैज क्रिएटेड ब्यूटिफुल क्रिएशन दैट वॉज एडम एंड यू वेल एक्चुअली यू वॉज मेड फ्राम द रिब ऑफ एडम अच्छा तो गॉड ने इनको गार्डन ऑफ एडन जैसे हम कहते हैं तो उसमें रखा ना सैटन को भी पता चला एंड सैटन वॉन्टेड टू डिस्ट्रॉय द क्रिएशन सो दैट टू टेक रिवेंज फ्राम गॉड now to destroy the entire creation saturn is planning to come out of hell okay so hell ke jo guards the theek hai it includes death and sin and actually death or sin jo hai wo saturn ke offspring the means ki saturn inka uh, father tha cha sin jo hai to wo saturn ki uh, daughter hoti hai aur uh, लाइक um, like, uh, हम कह सकते हैं कि सैटन के हेड से वो इनिशिएट होती है फाइन लाइक सिन जो है शी बॉर्न आउट ऑफ सैटन हेड तो सैटन जो है वो अपनी बेटी सिन को इलीगली इम्प्रिगनेट करता है जिससे डेथ बॉर्न होता है ठीक है उसका बेटा डेथ बॉर्न होता है सिन चूँकि मदर होती है डेथ की तो डच जो है अपनी मदर सिन का रेप करता है जिससे डॉग्स प्रोड्यूस होते हैं बॉर्न होते हैं ठीक है और ये डॉग जो है सिन और डेथ को हमेशा परेशान करता है हमेशा टॉर्मेंट करता है सो एज आई हैव टोल्ड यू प्रीवियसली कि हेल के गार्ड्स जो थे वो डेथ और सिन थे ठीक है अब सैटन जो है तो हेल से बाहर निकलना चाहता है और पैराडाइज जाना चाहता है ताकि गॉड की क्रिएशन को डिस्ट्रॉय करे सो सिन एक्चुअली अनलॉक द गेट ऑफ हेल एंड सैटन कम आउट ऑफ हेल गॉड जो है वो हर एक मोमेंट देख रहा होता है सैटन का एंड गॉड एक्चुअली फोरकास्ट दैट सैटन विल डिस्ट्रॉय एडम एंड ईव But then God said that it uh, it should be a man responsible for his own downfall. Okay, so Satan अब hell से बाहर निकलता है. So अब Satan जो है अर्थ पे land करता है. So he first lands on China. वहाँ पे Satan को stairs दिखाई देती है, जो sky की तरफ जा रही होती है. Means के यही रास्ता होता है paradise की तरफ जाने का. तो Uriel जो है वो guard होता है वहाँ का, ठीक है? आप सैटन जो है तो वो चेरब का अपेरेंस इख्तियार करता है ठीक है चेरब एक क्रिएचर है जिसके विंग्स होते हैं फाइन तो सैटन ने इस वजह से अपनी अपेरेंस चेंज की ताकि मुझे जो है गार्ड छोड़ दे और मैं आसानी के साथ पैराडाइज चला जाऊं तो सैटन एक्चुअली गार्ड को कहता है कि आई हैव बीन सन बाय गॉड एंड आई वॉन्ट सी पैराडाइज मैं करीब से पैराडाइज को देखना चाहता हूँ तो जो गॉड है यूरेल तो वो सैटन की बातों में आ जाते हैं एंड सैटन को अलाउ करते हैं फाइन अब सैटन जो है पैराडाइज में इंटर हो चुका है देयर ही व्यूज ट्री ऑफ नॉलेज एंड अदर ट्रीज आल्सो ही व्यूज एडम एंड ईव सो ही एक्चुअली फील्स जेलिस ऑफ गॉड क्रिएशन Now he planned to destroy Adam and Eve. So at night time, Satan disguised as Toad, वो अपनी appearance uh, Toad uh, की शक्ल में इख्तियार करता है ठीक है And whisper into sleeping Eve. Uh, Eve के कानों में whisper करता है Fine. अच्छा जो गैब्राइल है ठीक है वो पैराडाइज का गार्ड होता है तो यू रेल ने गैब्राइल को बताया हुआ होता है कि एक क्रिएचर है ठीक है जो कि अपनी अपेयरेंस चेंज करता है तो आप होशियार रहो तो इसको शक हो गया कि ये वही क्रिएचर है तो इसने क्या किया कि ही ड्रैग्ड सैटन आउट ऑफ पैराडाइज अच्छा अब ईव जो है तो वो अपना ड्रीम एडम के साथ शेयर करती है तो वो एक्चुअली एडम को बताती है कि एक वॉइस आई थी ट्री ऑफ नॉलेज से एक एंजल की वॉइस आई थी ट्री से और एंजल ने बताया कि 
आप जो है गॉड की तरह हो सकते हो उसके पावर्स आप में भी आ सकते हैं कि जब आप ये फॉरबिडन फ्रूट खाओगे ठीक है तो एक्चुअली जब फॉरबिडन फ्रूट आप खाओगे तो गॉड की तरह आप भी बन जाओगे सो एडम एक्चुअली ईव को बताता है कि ये जस्ट तुम्हारा ड्रीम था और इसके बारे में सोचना भी मत क्योंकि ये फॉरबिडन फ्रूट है और जो कि अल्लाह ने मना किया है तो हम उसे नहीं खा सकते ओके okay, इसी दौरान गॉड ने एक एंजल सेंड किया जिसका नाम था रेफिल एंड ही एक्चुअली टेल्स अबाउट सैटन ओके नाउ व्हाट सैटन डिस्काइज एज सरपेंट एंड ही स्पीक्स इफेक्टिवली एंड फ्लॉलेसली सो सैटन अपना अपेयरेंस सरपेंट में चेंज करता है ठीक है और वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली और फ्लॉलेसली बातें करता है बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है ईव के साथ तो ईव एस्टॉनिश हो जाती है हैरान हो जाती है कि जो सरपेंट है सांप है वो ह्यूमन वॉइस में किस तरह से बातें कर रहा है तो यहाँ पे एक्चुअली सैटन पर जुएट करता है कन्विंस करता है ईव को कि मैंने फॉरबिडन फ्रूट खाया है इस वजह से मुझ में पावर्स आ गई है और मैं जो है इंसान के वॉइस में बोल सकता हूँ इफ़ेक्टिवली बातें कर सकता हूँ फ्लॉलेसली बातें कर सकता हूँ देन ईव सैड इट कैन ब्रिंग डेथ टू अस तो इस वजह से मैं इसे ईट नहीं कर सकती so a uh, serpent said i have eaten such fruit but that never touches me balki isse to knowledge create ho rahi hai theek hai to actually uh, certain you ko in baaton mein lagata hai to you jo hai uski baaton mein aa jati hai and uh, wo forbidden fruit kha leti hai वैन एडम रियलाइज उसने बोला कि डूम्स डे तो अभी डन है एज ही लवस यू सो ही ऑल्सो एट दैट फ्रूट वो यू से बहुत ज़्यादा प्यार करता था तो उसने बोला कि अगर इसने ये फॉरबिडन फ्रूट खा लिया है और इसे अभी डेथ आएगी तो मैं भी इसे खा लूँगा फ़ाइन तो वो भी लाइक उसकी मोहब्बत में का लेता है अच्छा जब एडम और यू दोनों फ्रूट खाते हैं ठीक है फॉरबिडन फ्रूट खा लेते हैं तो उनमें शेम का फैक्टर आता है और दोनों में लस्टफुल फीलिंग्स आती है एंड लस्टफुली सेक्स करते हैं फ़ाइन अच्छा जब एडम और यू दोनों सो कर उठते हैं सून दे रियलाइज दे हैथ कमिटेड बिगेस्ट सिन वो दोनों बहुत गुस्से में होते हैं कन्फ्यूज होते हैं और एक दूसरे को ब्लेम करते हैं अच्छा इसी दौरान गॉड सेंड सन ऑफ गॉड टू पैराडाइज टू पैस जजमेंट एंड गिव पनिशमेंट सो अब एक्चुअली जो सन ऑफ गॉड है तो वो पनिशमेंट देगा अच्छा वो आ, कहता है सन ऑफ गॉड के अब एडम एंड ईव के चिल्ड्रंस होंगे और आ, उसके चिल्ड्रंस मारेंगे सरपेंट्स हेड को वाइल सरपेंट विल फॉर एवर बाइट ह्यूमंस बाय देयर हेड एंड ओल वमेन विल गिव बर्थ बाय पेन एंड एडम एंड ओल ऑफ द मैन हैव टू लेबर टू हंट अच्छा और फूड जो है तो वो पैराडाइज से नहीं मिलेगा मेहनत करनी पड़ेगी फूड को फाइन करने में और मेहनत और मजदूरी करके जो है फूड मिल सकेगा अच्छा जो सन ऑफ गॉड है तो एडम और यू को पैराडाइज से निकाल बाहर करते हैं सो ना वॉट सटन बिकम्स हैप्पी दैट ही हैज़ डिस्ट्रॉयड यू एंड एडम अब वो हेल की तरफ जाना जाने जाने का सोचता है ठीक है अच्छा अब सैटन यही सोचता है कि जो डेथ और सिन है इसकी जो ऑफ स्प्रिंग्स है तो उन्हें अर्थ पे लैंड करना चाहिए ताकि अर्थ के लोगों को तबाह बर्बाद कर सके नाउ सैटन वांटेड टू गो बैक टू हेल एंड कॉन्ग्रेचुलेट रिबिलियस एंजल्स नाउ ही व्यूज के सारे एंजल्स जो है सरपन बन गए हैं एंड दे साउंड्स लाइक हिस 
जिस तरह से स्नैक्स की आवाज़ होती है तो सारे सरपेंट सभी बन चुके हैं सारे एंजल से सरपेंट बन चुके हैं ठीक है और वो स्नैक की तरह आवाज़ें निकाल रहे हैं so actually son of god punished them as they will remain serpent forever acha agar hum apne religion se relate kare theek hai islam kyunki quran hai to usme ek surah hai surah bakra ठीक है तो उसमें actually elaborate hua hai ki satan ko kis tarah se nikala tha अच्छा अगर हम क्रिश्चियनिटी को देखें तो क्रिश्चियन बिलीव दैट जीसस जो है इज सन ऑफ गॉड और हमारा जो मुस्लिम्स है तो उनका बिलीव है कि जीसस जो है वो नबी है गॉड के तो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे रिलीजन डिफर करता है सो एक्चुअली दैट वाज ऑल अबाउट पैराडाइज लॉज रिटन बाय जॉन मिल्टन